。二战一幕正在俄乌战场重演，危急时刻呢，亚洲大国挺身而出，做出了捍卫普京底线的动作。大家好，欢迎来到赵特远观察室。俄乌冲突正在一步步走入更危险的境地，而在纪念斯大林格勒保卫战胜利的特殊日子里啊，普京就提到了当前的俄乌冲突。用普京的话说呢，二战历史正在重演。这是普京说出这番话的原因很简单：时隔多年，俄罗斯再次感受到了来自德国的豹式坦克的威胁。当意识到二战一幕正在重演时，普京表示，当前俄军的首要任务是保护俄罗斯。可以想到啊，在西方大规模军援下。俄罗斯的处境呢十分艰难，但是现在不是感叹俄罗斯处境艰难的时刻，因为来自美西方以及乌克兰的压迫仍在继续。在获得西方大规模主战坦克的援助之后，乌克兰又提出了更高的要求。乌克兰副外长喊话德国，让其提供一艘212型的潜艇和一艘布莱梅级的护卫舰。不得不说啊，占据了道德制高点的乌克兰态度呢是十分嚣张啊，有种要求谁军援谁就必须给的这样一个味道。按理说，现在俄乌冲突的火力主要集中在陆地边境啊，那么此时乌克兰要求德国提供潜艇，背后又有什么特殊意味呢？乌克兰有意识提升海军实力，就说明俄乌战争有可能进一步扩大至海上，而潜在的海战呢，有可能发生在哪里？也许只有黑海。如果清楚黑海之于俄罗斯的重要性，就知道乌克兰要求获得潜艇背后的险恶用心。对此，亚洲大国土耳其立马站出来表示了强烈反对。用土耳其外长恰武沙卢的话来说，安卡拉反对地区战争扩散，也反对新的军舰进入黑海。与此同时，土耳其还呼吁俄乌冲突各方建立联系。啊，显然，土耳其在极力地促成俄乌和谈。但从这一点来看，土耳其着实有一点地区大国该有的风范。而对于俄罗斯而言，土耳其此时的反对声音还是意义重大的。往大了说啊，土耳其是在捍卫普京最后的底线。众所周知，俄罗斯是一个典型的大陆性国家，因此海洋对于俄罗斯重要性不言而喻。我们甚至可以说，围绕黑海的海洋战略同俄罗斯国家的命运是密不可分。在过去的很多年里呢，俄罗斯都将黑海视作自留地。啊，如果此时乌克兰乃至是西方有计划的将冲突扩展至黑海，俄罗斯的利益将受到极大的威胁。届时呢？俄罗斯对外航运联系会被面临全面切断，大规模的贸易呢也会因此受阻，甚至于啊，俄罗斯整个国家战略都会被打乱。而正因为如此，外界才会将此地视为普京的底线。还有说法认为，西方势力如果是敢染指这个地方，俄罗斯将会动用一切手段予以回击，也包括付出与核战。从这个层面来说，土耳其此时挺身而出，意义就更大了。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。